मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी एंडी उसकी वाइफ और उसकी बेटी जोम्बी अटैक के बाद एक हाउस बोट में सेफली रह रहे होते हैं एक दिन एंडी हाउस बोट चला रहा होता है तो वह नदी के किनारे दो बच्चों को खेलता हुआ देखता है एंडी उन दोनों को देखकर खुश होता है और वेव करता है लेकिन उन बच्चों के बाप को यानी फादर को वो चीज अच्छी नहीं लगती और वो अपनी गन निकालकर एंडी को दिखाता है जिसको देखने के बाद एंडी अंदर चला जाता है रात को एंडी और उसकी वाइफ आपस में बातें कर रहे होते हैं अब उनके पास बोट में सिर्फ तीन वक्त का खाना रह गया था जिसकी वजह से उसकी वाइफ उसे कहती है कि हमें बोट छोड़कर एक टाउन में जाना चाहिए ताकि वो लोग खाना ला सकें। वो टाउन उधर से 30 से 40 किलोमीटर दूर था लेकिन एंडी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था इसीलिए वो अपनी वाइफ को मना कर देता है क्यूँकी जाहिर है ऐसी सिचुएशन में ग्राउंड पर जाना सेफ नहीं था और वो सेफली अपनी बोट में ही रहना चाहता था नेक्स्ट डे जब एंडी जागता है तो उसे एक टूटी हुई बोट दिखाई देती है वो उस बोट पर जरूरी सामान और खाना ढूंढने चला जाता है जब वो खाना ढूंढ रहा होता है तो उसे बोट के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एंडी कुछ सामान उठाकर जल्दी से अपनी बोट में वापिस आ जाता है लकीली एंडी को उस बोट में से तीन महीने का खाना मिल चुका था वो दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे और उसकी वाइफ एंडी से कहती है की आप थोड़ी देर रेस्ट कर ले और फिर वो उस बोट से कुछ और सामान लेने के लिए चली जाती है वहाँ पर एक जोम्बी अनलकीली उस पर अटैक कर देता है जब एंडी सोकर उठता है और अपनी बेटी को प्यार कर रहा होता है तो उसके बाद उसे बोट के फ्लोर पर खून के निशान नजर आते हैं उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को जोम्बी ने काट लिया है इसका ये मतलब था की फोर्टी एट आवर्स के बाद उसकी वाइफ जोम्बी में बदल जाएगी लेकिन एंडी को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था और वो बहुत परेशान हो जाता है वो अभी भी ये सोच रहा था कि उसकी वाइफ ठीक हो सकती है इसी वजह से वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ बोर्ड छोड़कर जमीन पर यानी ग्राउंड पर आ जाता है ताकि वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जा सके थोड़ा आगे जाते ही उनको रास्ते में एक कार नजर आती है जब एंडी कार में फ्यूल डाल रहा होता है तो एक जोम्बी वहाँ पर आ जाता है एंडी उसको फौरन से देख लेता है और कार लेकर वहाँ से निकल जाता है कुछ देर बाद उसकी वाइफ कार रुकने पर कार से उतरती है कि वो अपनी छोटी बेटी का डायपर चेंज कर सके लेकिन वहीं पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है जब उसको होश आता है तो वो एंडी से कहती है कि वो उसको यहीं पर छोड़कर चला जाए और चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे ये डर था की वो जल्द ही जोम्बी में बदल जाएगी और वो एंडी और अपनी छोटी बेटी को इन्फेक्टेड कर देगी लेकिन एंडी को अपनी वाइफ से बहुत प्यार था उसे कार में बिठा देता है और डोर हैंडल तोड़ देता है ताकि वो बाहर ना जा सके वो कुछ ही दूर जाते हैं कि उनकी कार के सामने एक जोम्बी आ जाता है एंडी डर जाता है और डिस्ट्रैक्ट होकर कार को एक दर्द के साथ हिट कर देता है जब एंडी को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ ऑलरेडी जोम्बी बन चुकी है एंडी अपनी छोटी बेटी को लेकर कार से बाहर जाने ही लगता है कि उसकी वाइफ उसे भी काट लेती है जिसकी वजह से एंडी भी इन्फेक्टेड हो जाता है लेकिन कुछ एफर्ट के बाद वो अपनी छोटी बेटी को कार से बाहर निकाल लेता है और रोने लग जाता है लेकिन उसे अपनी छोटी बेटी के लिए हिम्मत करनी थी और वो खुद को हौसला देता है और अपनी वाइफ की स्टोव वॉच उतार के खुद पहन लेता है ताकि वो फोर्टी आवर का टाइम लगा सके और यहाँ से उसका जोम्बी बनने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है अब वो अपनी छोटी बेटी को लेकर पैदल चलना शुरू हो जाता है अभी वो कुछ ही दूर चला होता है कि उसको वही जोम्बी दिखता है जिसकी वजह से उसकी कार ट्रक के साथ हिट हुई थी एंडी उस सोम्बी से अपनी बेटी को और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है उसका नाम चूमी होता है वो कहती है कि मेरे डैड को कुछ मत करो और उससे दूर रहो वो एक छोटे से पत्थर से अपने हाथ पर कट लगा लेती है जिससे खून आने लगता है और उसके डैड उसकी खून की स्मेल को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं उसके बाद एंडी उसी टाउन में चला जाता है जिसके बारे में उसकी वाइफ ने उसे बताया था एंडी वहाँ के एक टाउन के स्कूल के अंदर एंटर हो जाता है वहाँ वो एक टीचर मिलता है वो टीचर बहुत अच्छी होती है और एंडी के जख्म पर बैंडेज करती है वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हो यानी रात रह सकते हो एंडी सोचता है कि वो अपनी छोटी बेटी को उसके पास रखवा देगा ताकि वो सेफ रह सके लेकिन उस टीचर को कैंसर था और वो भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती थी ये देखते हुए एंडी अपना प्लान कैंसिल कर देता है दूसरी तरफ ठूमी की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने कबीले के दूसरे लोगों के साथ जोम्बी पर अटैक कर रही होती है ताकि उन जोम्बिस को मार के इस एरिया को क्लियर किया जा सके साथ ही साथ वो अपनी बेटी ठूमी को भी ढूंढ रही होती है इनफेक्ट ठूमी अपनी डैड से बहुत प्यार करती थी बेशक 
उसके डैड अब जोम्बी बन चुके थे लेकिन फिर भी वो अपने डैड से दूर नहीं जाना चाहती थी इसीलिए उसने जमीन में एक जगह खोदी हुई थी जिसके अंदर उसने अपने डैड को रखा हुआ था और अपने डैड का ख्याल रखती थी ताकि उसकी मोम या कबीले वाले उसके डैड को कहीं मार न दे और इसीलिए वो अपनी मोम से छुप अकेली रह रही थी दूसरी तरफ वहाँ पर एंडी को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत रात में बहुत ज्यादा खराब हो रही थी उसको खून की उल्टी आ रही थी और वो बेहोश हो रहा था सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 32 घंटे बाकी बचे हैं इसके बाद एंडी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है वो भी कुछ ही दूर चला होगा कि उसे कार नजर आती है जैसे ही वो उस कार के पास जाता है तो सामने से एक आदमी उस पर फायर कर देता है लेकिन वो फायर इनफेक्ट एंडी के पीछे आने वाले एक जोम्बी को मारने के लिए होता है वो आदमी कहता है की तुम मेरी हेल्प करो क्यूँकी उस आदमी का पाँव एक टैंक के नीचे आया हुआ था वो एंडी को कार की देता है और कहता है कि इसकी हेल्प से तुम ये टैंक हटा दो और एंडी वो टैंक खींचकर हटा देता है वो आदमी एंडी को अपने शेल्टर होम में ले आता है जहाँ वो अपनी बीवी के साथ रह रहा था थोड़ी देर बाद वो आदमी एंडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो एंडी को दिखा सके की वो क्या काम करता है ताकि वो खुद को जोम्बी से सेफ रख सके वो दिखाता है की वो इंसानों को एक केश में बंद करके जोम्बिस के लिए एक चारे की तरह यूज करता है की वो जोम्बिस को अट्रैक्ट कर सके और शूट कर सके जोम्बिस को मारने के बाद वो उनकी कीमती चीजें कलेक्ट कर लेता है कि कल को अगर सिचुएशन बेहतर होती है तो वो इनको यूज कर सके एंडी देखता है कि उस केज में ठूमी भी होती है और दूसरी तरफ एक ओल्ड मैन भी होता है एंडी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था लेकिन उसके पास कोई दूसरी चॉइस भी तो नहीं थी की जहाँ उसकी बेटी सेफ रह सके जब एंडी वापिस शेल्टर होम में आता है तो वो देखता है की उसकी बेटी उस आदमी की वाइफ के साथ ठीक ऐसी रह रही है तो वह देख कर हो जाता है और खुद को शूट करने लगता है ताकि वो सब उससे सेफ रह सके क्योंकि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था तभी वहाँ पर उस आदमी की वाइफ आ जाती है और उससे कहती है कि ऐसा मत करो वो उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी उस आदमी के पास जिसका ये शेल्टर होम है बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगी वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है वो बताती है कि वो तो मेरा हस्बैंड भी नहीं है बल्कि उसने तो मेरे हस्बैंड को जोम्बिस के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था और उसने तभी से इसको किडनेप करके यानी कैद करके रखा हुआ है तभी वो आदमी उसको ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो फिर एंडी के सर पर राइफल मारकर उसे बेहोश कर देता है और ठूमी के साथ ही उसको एक ही केज में बंद कर देता है तो वो ठूमी से कहता है कि तुम मेरी मदद करो और हम दोनों मिलकर यहाँ से भाग सकते हैं एंडी एक रस्सी के साथ एक गोश्त का टुकड़ा बांधता है और उसे जोम्बिस की तरफ फेंक देता है जब जोम्बे उस रस्सी को खींचते है तो केज का दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है और वो लोग वहाँ से निकलकर उस शेल्टर में वापस चले जाते हैं वहाँ से वो लोग उस लड़की को और अपनी छोटी बेटी को लेकर भाग जाते हैं लेकिन तभी उस शेल्टर होम से वो आदमी जाग जाता है और उन लोगों को गोली मारने की कोशिश करता है इस वजह से उस लड़की को जिसको वो आदमी अपनी वाइफ कहता था गोली लग जाती है और वो वही पर मर जाती है उसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं अगली सुबह एंडी और ठूमी आप इसमें बातचीत कर रहे होते हैं एंडी ठूमी को समझाता है की उसके फादर कभी भी ठीक नहीं हो सकते क्योंकि वह जोम्बी बन चुके हैं ये सुनने के बाद ठूमी जल्दी से भागकर एक दरख्त के पास चली जाती है जहाँ लास्ट टाइम वो अपने डैड को बांध कर गई थी लेकिन वो देखती है कि उसकी मोम ने उसके डैड को मारकर उसी दरख्त के अंदर बंद कर दिया है ये देखते ही ठूमी रोने लगती है और पत्थर से अपने सर पर हिट करने लगती है इसके बाद एंडी वहाँ से जाने लगता है क्यूँकी उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और उसको जोम्बी में बदलने ऐसी पहले अपनी छोटी बेटी को किसी सेफ जगह पर पहुँचाना था किसी ऐसे इंसान के पास के उसके मर जाने के बाद वो उसकी बेटी का ख्याल रख सके कुछ ही देर बाद टूमी को उस छोटी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है वो जाकर देखती है तो एंडी बेहोश हुआ होता है जब एंडी को होश आता है तो वो सोचता है कि वो उस फैमिली के पास चला जाए जिसको उसने उस दिन नदी किनारे देखा था टूमी उसको नदी के किनारे तक गाइड करने के लिए तैयार हो जाती है जब एंडी वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है की उस फैमिली के हसबेंड को जोम्बी ने काट लिया है आदमी फिर से एंडी को वही गन दिखाता है और उसे बताता है कि इस गन में छह बुलेट्स यानी गोलियां रह गई हैं जिसमें से तीन गोलियां वो अपनी फैमिली पर और एक गोली खुद पर चला लेगा वो एंडी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो बाकी की दो गोलियों से खुद को और अपनी बेटी को मार लो एंडी बहुत हैरान होता है और उसको ऐसा करने ऐसी मना करता है लेकिन वो आदमी नहीं मानता और खुद को फायर करने के बाद अपनी फैमिली को भी मार देता है इस तरह ऐसी वो सब मर जाते हैं एंडी बहुत अपसेट हो जाता है और गन उठा खुद को मारने के बारे 
में सोचता है लेकिन तभी वहाँ पर ठूमी आ जाती है और वो एंडी को बताती है कि मैं अब घर जाना चाहती हूँ अगर तुम चाहो तो अपनी छोटी बेटी को हमारे कबीले वालों के पास छोड़ सकते हो वो कहती है कि ये वहाँ पर सेफ रहेगी एंडी ये सब सुनते ही एग्री हो जाता है क्योंकि उसे अपनी बेटी को किसी सेफ जगह पर पहुंचाना ही था एक पहाड़ से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा होता है वो दोनों वहाँ पर जाने लगते हैं। वो धुआं इसलिए आ रहा था क्योंकि उसके कबीले के लोग जोबिस को मारकर वहाँ पर जला रहे थे रास्ते में एक टनल आती है जहाँ पर उनको वही आदमी नजर आता है जिसका शेल्टर होम था झूमी एंडी की छोटी बेटी को लेकर वहाँ पर खड़ी हुई गाड़ी के अंदर चली जाती है वो आदमी एंडी को ढूंढ लेता है और उन दोनों में फाइट हो जाती है जिसकी वजह से एंडी से वो गन गिर जाती है और वो आदमी गन उठा लेता है इसके बाद वो जबरदस्ती टूमी को कार से बाहर निकाल लेता है उसकी वजह से टूमी के सर पर चोट लग जाती है जब एंडी को होश आता है तो वो उठकर आ रहा होता है तो देखता है कि उस आदमी की गोद में उसकी छोटी बेटी है वो उस छोटी बेटी को मारने लगता है लेकिन तभी एंडी उसे रिक्वेस्ट करता है तो वो उसकी बेटी उसे वापस दे देता है इसके बाद एंडी रोजी को यानी अपनी छोटी बेटी को ठूमी को लेकर वहाँ से निकल जाता है ठूमी को सर पर चोट लगी हुई थी जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी यहाँ पर एंडी को पता चल गया था की अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है थोड़ा आगे चलते ही एंडी की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है और जल्द ही वो जोबी में बदलने वाला था इसी टाइम एंडी एक गोश्त के टुकड़े को देखता है जिसके बाद वो ठूमी से कहता है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना और आखिरी बार के लिए अपनी छोटी बेटी को प्यार करता है ये सीन बहुत ही ज्यादा सैड है इसके बाद एंडी को उस गोश्त के टुकड़े को देख एक प्लान आता है और वो स्टिक के आगे उस एक गोश्त के टुकड़े को बांध देता है दूसरी तरफ ठूमी के मोम को और उसके कबीले के लोगों को दिखाया जाता है वो सोम को मार कर अभी जा ही रहे होते हैं कि तभी वो लोग ठूमी को उस छोटी बच्ची के साथ आते हुए देखते हैं और वो दोनों एंडी की बैग पर थी ठूमी उसको उसी स्टिक के साथ इस पर गोश्त का टुकड़ा लगा हुआ था गाइड करते हुए वहाँ पर लेकर आई थी उसके पहुंचने के बाद ठूमी के कबीले वाले एंडी को मारने ही लगते हैं कि ठूमी उन्हें रोक देती है और एंडी की वाइफ की परफ्यूम निकाल कर वहाँ स्प्रे कर देती है ताकि एंडी लास्ट टाइम के लिए अपनी फैमिली को मिस कर सके और फील कर सके इसके बाद वो एंडी को मार देते हैं फिर दिखाया जाता है कि उस छोटी बच्ची के पेट पर एंडी का मैसेज लिखा होता है उसने उसके पेट पर व्हाइट पेंट से थैंक यू लिखा हुआ था उसके बाद वो लोग एंडी को वैसे ही उस दर्द के अंदर छुपा देते हैं जिस तरह से ठूमी के फादर को किया था ताकि इन्फेक्शन और ना फैल सके और फाइनली उस छोटी बच्ची को रहने के लिए एक सेफ जगह और फैमिली मिल गई थी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग